അസ്സാം അലൈക്കും ഷിജറയെക്കുറിച്ച് കുറേ സംഗതികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹിജറ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിലകൊള്ളുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ റസൂൽ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും അത് അതിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വിജയമായിരുന്നു അതൊരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഹിജറയായിരുന്നു പലതും തേച്ച് പോയതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഹിജറ പോയിട്ടും ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഇസ്ലാം തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ മതമായ ഇസ്ലാം അത് കാലത്തിൻ്റെ മുൻപ് നടക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്നങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ രചിച്ചതും കണ്ടുപിടിച്ചതും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും രണ്ടായി ഇസ്ലാമിനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതല്ല ഒരു വിഭാഗം മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ശാസ്ത്രം മുസ്ലിമിനെ കൈവിട്ടു അങ്ങനെ ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു 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 ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും മുസ്ലിമിന് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് ഇതിൻ്റെ അല്ല ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും കാരണം ഇസ്ലാം എന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോക ലോകത്ത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സംഖ്യതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും അവർ അത്രമാത്രം കാര്യശേഷിയുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റിയവരോ കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നടക്കാൻ പറ്റിയവരോ ഒന്നുമാണെന്ന് ഇന്ന് പൊതുജനം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിമുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വികൃതമായ അല്ലെ വൈകൃതങ്ങളാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മുഖം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാം മിൻ്റെ വക്താക്കൾ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ആഗോള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുമ്പാകെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ ക്രിമിനൽ വാസനകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെന്താ അതിന് കാരണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോഴും പ്രതികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരായിട്ടോ എണ്ണപ്പെടുന്നവരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമുകളാണെന്നുള്ള ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥമാണ് ഈ ഒരു എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളും മദ്രസാ പഠനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടെത്തുന്നത് ഒരു മദ്രസയിലും പഠിക്കാതെ ഒരു തത്വസംഹിതയും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മറ്റു സമുദായങ്ങൾ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻപിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം അമ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മദ്രസാ പഠനങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന മതവിദ്യാഭ്യാസവും മുസ്ലിമിന് എന്ത് നേടിക്കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യമായിട്ട് അതിലെന്തോ ഒരു ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിലബസ് വിഷയങ്ങൾ ശരിയല്ല കേവലം മതകാര്യങ്ങൾ അതിലെ നിഷ്ഠകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സമുദായത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആ തെക്ക് വേണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കാനും ഓതാനും നോൽമ്പ് കൊൽക്കാനെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വിടുന്ന ഒരു 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 രീതിയിലേക്ക് മദ്രസാ പഠനങ്ങൾ തരന്താണ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം മദ്രസാ പഠനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ യാതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം ഇനിയും പിന്ന പിന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള ദു
പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള അപാകതയും എല്ലാം അത് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ചർച്ചയിലെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അത് അതിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കൂടി ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടിച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും